Ronda da Cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Olá, tudo bem? Rede Sim de Televisão está no ar com o programa Ronda da Cidade. Jornalismo pede passagem. E aí aquela pergunta básica, logo de começo de programa, como o nosso jornalismo pode te servir? Fique conosco e aproveite, o Ronda começou. Hoje nós vamos falar sobre mapa de risco do governo do Estado. A gente vai falar aqui sobre o mapa de risco, não é? Agora vamos falar de festa clandestina também. Tem muita gente no Estado que ainda não entendeu a pandemia do coronavírus. E é verdade. Uh, deixa eu pedir para a minha produção um flagrante que deu até prisão em Rio Bananal. Gente, tudo bem? Coloca no ar para mim aí. Vídeos da polícia. Teve prisão de pessoas que estavam participando de uma festa clandestina em Rio Bananal, nesse final de semana. Muita gente acredita que não dá nada. Se a polícia pegar, o máximo que vão poder fazer é vão para casa, menino. Nada disso. Olha o pancadão rolando aí, ó. Isso foi em Rio Badanal. Eu não vou queimar o sítio, porque não é isso que nós viemos ver aqui, mas foi num sítio do interior de Rio Badanal. E olha só, dá só uma olhada nessa filhinha indiana de pessoas que estavam numa festa clandestina. Um dia depois, eu acho que foram 24 horas depois que o governo do estado divulgou o novo mapa de risco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Rio Badanal e o mapa de risco. Mas em qualquer hipótese, não está liberada nenhuma aglomeração. Repito, isso aconteceu no interior de Rio Bananal. Todos foram parar na delegacia. Olha a polícia no fundo lá, congela essa imagem aí para mim. Olha a polícia no fundo lá, ó, catando o restante que ficou. Lá no fundão, ó. é isso que acontece, não é a primeira vez. Força tática, polícia civil e tudo o que nós estamos mostrando aí é fruto de quê? de denúncia da população, que anda preocupada com o avanço do coronavírus. Hoje, nós vamos falar sobre isso. Mas também vamos falar da violência no bairro Shell. Gente, o que acontece nos becos 10 e 12 do bairro Shell? Mais um homicídio registrado. Nós temos imagens aí? A vítima é essa aqui que nós vamos mostrar a imagem dela. Acabou morrendo. Esse é o local, bairro Shell, pó do Shell, para quem não conhece a cidade de Linhares, para quem está me vendo na Grande Vitória, no sul do estado, mais ao norte, São Mateus e Conceição da Barra, este é o pó do chão. Aí aconteceu um homicídio no dia 15, no dia 15 deste mês. De lá para cá, investigações. Deu que no final de semana mais um caso foi registrado, violência a bala nessa localidade. O que acontece aí, a polícia agora precisa explicar. Depois de mais um homicídio, nós já temos a identificação da vítima e as investigações seguem. O delegado de crimes contra a vida vai falar conosco. Daqui a pouco ele vai falar conosco. O que está acontecendo nesse pó do Shell que nos últimos 30 dias a violência estourou nessa região? Ainda falo sobre a campanha da gripe, uma campanha muito importante. A vacinação ainda acontece. Mais de 12 mil pessoas vacinadas no município de Linhares. É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Recado sempre o mesmo. Interaja conosco através das redes sociais. Eu quero abraçar aqui o Dimas Fernandes. Dimas Fernandes, ele é do bairro de Fátima, na Serra, e está nos acompanhando. Dimas, sinta-se abraçado por este apresentador e por toda a rede, sim, de televisão. Tá legal? Tem uma demanda aqui do Dimas, ô produção, que nós vamos responder para ele amanhã, não é? É sobre o DPVAT. Dimas, nós vamos responder a sua questão aqui amanhã. Fique conosco, tá legal? Valeu, muito obrigado. Nosso canal no YouTube, estamos com transmissão ao vivo no nosso canal no YouTube. Olha aqui, aparecendo na sua tela, Ronda na Rede. Vai para lá, aproveite. Temos a nossa página no Facebook, nós temos o nosso Instagram e o telefone de WhatsApp, que hoje é um dos mais acionados do norte do estado do Espírito Santo. Vai ser um dos mais acionados do estado, eu não tenho dúvida disso. 99622 4547, interaja conosco. 
Coloca de novo a imagem do baile clandestino que estava acontecendo numa propriedade de Rio Bananal. Acreditavam que a polícia não fosse chegar, olha isso aí, o pancadão comendo solto. Mas o que deu de gente presa foi parar na 16ª Delegacia Regional. Foi uma festa, né? foi um negócio. O organizador da festa foi preso também. Contra ele não pesou apenas o crime de ter organizado essa festa, não. Tem um outro crime que pesou contra ele, não é? Pode voltar aqui para mim. O próprio delegado do caso falou conosco hoje de manhã. Vamos ver. Era mais uma festa escondida em meio à pandemia do coronavírus em Rio Bananal, norte do Espírito Santo. O trabalho em conjunto de policiais civis de Rio Bananal e militares da cidade, além da força tática do 12º Batalhão, acabaram com a festa clandestina que estava sendo organizada pelas redes sociais, regrada por venda e uso de muito material entorpecente. Bom, a gente, o policial, os policiais de Rio Bananal, estavam monitorando esse grupo de rede social que estavam programando essa festa. Não se sabia o endereço ainda porque era uma festa, festa clandestina e ele ia passar o endereço no último momento. É, na noite... Me parece que foi na noite de sexta-feira, o policial acabou descobrindo o local da festa e com a ajuda da Força Tática, da Polícia Militar de Rio Bananal e da Força Tática do 12º Batalhão, os policiais se dirigiram para o local, os policiais militares, e conseguiram acabar com a festa e prenderam o organizador da festa e ainda o trouxeram para cá para o tráfico de entorpecente. Ele estava vendendo drogas durante a, a celebração da festa. No local, centenas de jovens foram identificados e presos. Eles vão responder pelo crime previsto no artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Muitas fugiram no momento que a PM chegou, que a Polícia Militar chegou. Dezenas foram cadastradas e vão ser todas indiciadas pelo crime do artigo 268, que prevê uma pena de três meses a um ano por conta de desobedecer determinações em época de pandemia. O organizador da festa clandestina é Pedro Henrique Rigo Pianzola, de 19 anos. Foi preso também por tráfico de entorpecentes. Após ser interrogado no plantão da 16ª Regional, foi levado ao presídio. Está à disposição da Justiça. As diligências do inquérito policial ainda vão ser concluídas. Foram encontrados material entorpecente, é, carro de som, é, bebidas e vários... É, 30 adolescentes foram cadastrados. De acordo com a polícia, Pedro Henrique foi preso no ano passado pelo furto de cerca de 190 mil reais de uma loja de peças onde trabalhava em Rio Bananal. Não apenas esse caso colocou a cidade ribanense nas notícias policiais. No sábado que passou, a polícia prendeu Wildes Santos Almeida, de 31 anos, que é conhecido na região pelo apelido de Nego Wildes. Ele é acusado de ter cometido tentativa de homicídio em novembro passado, no bairro Santo Antônio, atropelando de propósito sua vítima, que teve graves lesões. Preso, ele confessou o crime, disse que havia desavença entre ele e a vítima. Crime, crime gente, pelo amor de Deus, não tem cabimento isso. Olha, pelos meus, os meus números aqui, pelas minhas anotações, é o segundo caso de festa clandestina que acaba com polícia, deu cadeia, em Rio Bananal foi a primeira. Mas o grande detalhe é que as pessoas, a gente percebe aqui que não, tem gente que não entendeu a pandemia. Só pode que não entendeu. Eu vou chamar um bloco de comerciais. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem da Delegacia de Polícia, a 16ª Delegacia Regional, que recebeu esse povo todo, hein, de Rio Bananal. Eu não sei se eu tenho imagem lá antes de chamar o bloco de comerciais. Eu tenho aí essas imagens, produção? Se tiver, daqui a pouco a gente mostra. Então tá. Daqui a pouco nós vamos mostrar trabalho intenso na 16ª Delegacia Regional, aliás, nessa câmera aqui. Nós vamos falar sobre homicídio no bairro Shell. Mais um caso registrado mostrando crescimento da violência naquela região. Eu volto já.
Olha aqui, nós vamos fazer agora uma espécie de Alô, doutor! O que, que o doutor Fernando Pandolfi tem a nos dizer com relação a coronavírus e o pós-Covid? Eu já falei sobre isso aqui, pós-Covid é meio complicado, né? O colega meu disse que está ainda com dificuldade de respirar, já tendo o quê? Uns seis meses né, que pegou o coronavírus. Doutor Fernando Pandolfi, tudo bem? Nos ajude a entender isso. E esse pós-Covid, hein? Bem-vindo. Pois é. Obrigado, Zé. Bom dia, bom dia a todos. Bom Vamos dia aproveitar você. aqui, ó, abriu aqui o um mapa de risco. Esse aqui é o último mapa de risco do governo do Estado, do Espírito Santo. Ó, interessa a todo o Estado, viu, gente? Você que está de canto a canto do Espírito Santo, veja. Risco extremo não tem ninguém, mas risco alto tem 24. Olha o mapinha de Linhares aí, ó. Olha o mapinha uhum. de Linhares. Estamos no risco alto, são 24 municípios. No risco moderado, 46. Risco baixo tem oito municípios. Esses aí estão muito bem, obrigado. É, então, vamos voltar aqui. E nessa história toda, muitas pessoas acabaram pegando o Covid. Doutor, que tipo de recomendações para quem pegou o coronavírus agora está se tratando, o pós-Covid? É, eu, tô, eu como exemplo, eu peguei... Ah, tu pegou, né? Peguei o ano aí, passado, ó. né? Exemplo eu, vivíssimo. É, 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 na verdade, os sintomas meus foram leves, né? Uhum. Cefaleia, uma cefaleia que perturba, né? Uma mialgia, dor muscular... E eu não tive sintoma respiratório, não. Mas o que é muito importante colocar aqui é que a gente podia separar. Aqueles que foram, precisaram ir para a UTI, ficar internado em UTI, e às vezes até entubados e conseguiram sair dessa doença, eles terão um pós-Covid que tem que ter um apoio muito grande, tanto dos colegas clínicos quanto dos fisioterapeutas. Porque eles desenvolvem uma atrofia muscular muito grande, uma fraqueza muscular grande, Pode vir acompanhar de alterações intestinais, alterações mesmo, cefaleia, é, infecções, as infecções urinárias e tudo. Porque o foco, o que leva à morte, são os problemas lá no pulmão. Porque o, o vírus, na hora que desenvolve a, a, a tempestade inflamatória, ele vai lesar o alvéolo, que é o principal lugar onde troca o nosso oxigênio pelo CO2. Essa área é que é a mais difícil. Então, o problema pós-Covid respiratório é o que mais preocupa. Ah, eu não posso fazer um esforço que eu canso. Eu não posso andar mais tanto que eu canso. Tem que ter muita paciência, muito exercício, apoio, principalmente para os profissionais da área respiratória, os fisioterapeutas, muito cuidado com isso, né? Vai devagar, vai recuperando lentamente. Os sintomas mais simples de anosmia, de falta de paladar, falta de, é, do apetite, esses vão desaparecendo lentamente, mesmo que demore um pouco. Mas os, as lesões levadas pela, pelo período longo de UTI, principalmente as atrofias musculares, que você precisa recuperar, é devagar. Aí até tem o, que procurar o um profissional. Aí né? até a recuperação respiratória, porque os músculos respiratórios também ficam muito fraquinhos. Então, isso que, que a gente vê com mais cuidado. E olha, é muito importante, a gente está vendo pacientes desenvolver trombose, tromboembolismo, e às vezes até AVC pós-Covid. Então, é muito importante fazer uso, às vezes, muitos colegas já estão fazendo, uso de um, de, de um anticoagulante ou um antiagregante, mesmo no pós-Covid, mesmo no pós-Covid sem complicações, porque, às vezes, você previne, né? Uma pessoa que já está em casa, de repente, tem uma morte súbita. E você vai ver a causa principal, pode ser um tromboembolismo, pode ser alguma coisa desse tipo. Então, muito cuidado com isso. Os sintomas leves, paciência, que eles vão acabando. E nunca esquecer, ó, Calma, muito líquido, comer bem, descansar bem, tomar sol, um solzinho tudo isso todo ajuda. dia, tudo isso, vitamina D, doutor, tudo isso ajuda. Doutor, muito obrigado. Eu peguei a laço, viu? O doutor Fernando estava aqui para outra coisa. Por acaso. Né? Nós temos uma outra entrevista na rádio 506.1, mas ele se dispôs a nos ajudar. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Okay. Gente, vamos aproveitar o doutor Fernando aqui. Coloca aí Rede Descontão para mim. Rede Descontão tem ofertas. Aliás, você que está precisando dar um app na sua saúde, aproveite então, aproveite. Aproveite essas ofertas então. É, Respiron, R$ reais a unidade. Tem mais aqui, gente? Tem mais? Coloca aí para mim. Uh, o Tiras Check Active, R$ 75,00 a unidade. E a última é essa aqui que eu vou mostrar também. Vamos lá? Cadê? Espaçador adulto, R$ reais. Vamos falar da violência lá no bairro Shell, produção? Vamos lá? A violência no bairro Shell. Por isso está investigando mais um homicídio no bairro Shell, no pó do Shell. 
depois de já ter registrado um há 15 dias atrás. Investigações seguem e eu vou mostrar agora um pouco dessa violência. Põe no ar. O bairro Shell voltou a ser palco de tragédia. Carlos Durão Gomes Júnior, de 27 anos, conhecido pelo apelido de Sapão, foi morto com seis disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares, onde já chegou sem vida. Tanto o bairro Shell como o Bebedouro, a gente identifica que é uma, é uma, duas, são duas regiões de grande instabilidade esse ano. Então, é, é muito fácil para a gente identificar que esse crime está, sim, relacionado ao tráfico de drogas. Agora, os detalhes de qual é a liderança, qual foi o mandante, isso a investigação, ao longo do tempo, vai nos, nos informar melhor. Mas, assim, são dois bairros que merecem e precisam de uma atenção especial, é Bebedouro e Bairro Shell. Apesar de buscas por toda a região, a PM ainda não prendeu nenhum suspeito de ter matado Sapão, que tem passagens pela polícia. Então, a vítima, o Carlos Durão, ele tem sim antecedência criminal. Tanto estava vinculado com o tráfico de drogas, como homicídio e porte de arma também. A violência na região tem chamado a atenção. No último dia 15, Gilberto Jackson Moreira foi morto com diversos tiros. Muros foram pinchados depois da tragédia, revelando que Gilberto pode ter sido morto por engano. A gente acha que tudo isso faz parte desse confronto territorial. Embora a polícia tenha algumas atuações, mas não dá para prever nesse jogo, quando a gente prende alguém, se vai acalmar ou se vai criar uma nova situação de instabilidade. Mas a gente não vai deixar de realizar o nosso trabalho. É continuando sempre, 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 o rumo à pacificação daquelas duas regiões que hoje estão chamando mais a atenção da gente, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas não demorou muito para que as investigações avançassem. Desde a última quinta-feira, o delegado Fabrício Lucindo divulgou uma foto do principal suspeito de ter cometido este crime, Patrick Ribeiro Campos. O Patiquim, como é conhecido no mundo do crime, também seria autor da morte de Frank Anésio Rosa, morto em março do ano passado, além de ter praticado homicídios na cidade da Serra, Grande Vitória. Enquanto as prisões não acontecem e as respostas sobre as mortes não vêm, os moradores do bairro se calam com medo da violência. Sempre pede a participação da sociedade na segurança pública e a forma mais tranquila e segura da população participar é através do Moito 1. Pois é. Gente, olha, terceiro bloco, intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com outras informações. Falo sobre a cidade de Linhares e a campanha de vacinação contra a gripe que continua. Eu volto já. Vou tentar ler rapidinho as mensagens que estão chegando aqui, porque são muitas. Daqui a pouco a produção vai abrir imagens da delegacia 16ª Regional que eu pedi. É, meu esposo Adão e eu estamos ligados aqui no Interlagos. Eu sou a Edicleia, sua fã. Edicleia, um grande abraço para você, viu, minha querida? É, o Jorge Caburé também está ligado. Recebo aqui várias mensagens falando de aglomerações no final de semana. Infelizmente, não vai dar para ler todas aqui no programa, mas... Nota-se que muita gente ainda não entendeu o que é essa pandemia. Muita gente não entendeu. Coloque mais da 16ª Delegacia Regional para mim, gente. É, hoje, a movimentação aí foi para tomar depoimentos. É, estão sendo tocadas as investigações do caso aí do bairro Shell, que eu acabei de mostrar, e seguem, seguem as investigações da aglomeração de Rio Bananal, que deu prisão. Agora há pouco nós mostramos aqui... Tudo isso concentrado na 16ª, são imagens de agora, desconsidere essa informação e essas imagens, você que vê o programa sempre às 19 horas e 30 minutos, mas estamos daqui acompanhando aí, ó. é referente a isso aí que nós estamos falando. Muita gente acreditando que não dava nada, que não dá nada, vamos aglomerar que está tudo certo? Hum, olha o que a polícia fez, olha o que a polícia fez, isso aí é Rio Bananal que sirva de exemplo para outras cidades do Estado do Espírito Santo, onde muitos estão se aglomerando. Teve um incêndio numa propriedade próximo da Reserva Vale do Rio Doce, em Soretama. Eu quero trazer agora informações. Não foi na Vale, nem... é, é gente, né? não foi. Foi próximo da Vale. Vamos saber. 
Um incêndio de grandes proporções atingiu as margens da BR-101 no quilômetro 112 em Soretama e uma propriedade rural que fica próximo à Reserva da Vale, na tarde da última sexta-feira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o chamado foi por volta das 5 e meia da tarde. Os profissionais do Corpo de Bombeiros utilizaram 31 mil litros de água em mais de 12 horas de ação, até que conseguiram controlar as chamas antes que elas chegassem à reserva da Vale. Não houve registro de feridos. As causas do incêndio estão sendo investigadas, mas, ao que tudo indica, foi provocado por ação humana. Sempre assim, né? Queimadas que são colocadas naquelas propriedades ali. Isso tem que ser programado e muito bem feito. Vamos falar da vacinação da gripe nessa câmera aqui. Linhares já vacinou mais de 12 mil pessoas com as doses da vacina da gripe e eu quero trazer essas informações. Põe no ar. A passos mais alargados, Linhares segue para cumprir a meta de vacinação contra a gripe. Os números apontam para 12.470 pessoas já imunizadas. E o objetivo do município é vacinar 76 mil moradores e atingir 90% dos grupos prioritários. Meta preconizada pelo Ministério da Saúde. O percentual atingido até o momento é de 21,4% deste público prioritário. A gente evitando que tenha o contágio da gripe, né, nós reduziremos de forma significativa a preocupação das pessoas e também a quantidade de atendimento nos setores de saúde. São 32 salas de vacinação na sede e no interior da cidade. O cronograma segue a rotina de imunização de cada unidade de saúde, já que os horários de atendimentos de uma unidade para outra pode mudar. Linhares imuniza idosos com 60 anos acima e professores das escolas públicas e privadas. Mas crianças de 6 meses e menores de 6 anos de idade, 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas, além de trabalhadores da saúde, também estão recebendo as doses dessa vacina. Até o momento, foram vacinadas 7.362 crianças no total, 890 gestantes, 147 puérperas, 1.634 trabalhadores da saúde, 2.255 idosos, além de 186 professores. É importante destacar a necessidade de intervalo de 14 dias nas aplicações das vacinas anti-Covid e contra a gripe. É o que orienta o Ministério da Saúde. Pois é, com essa boa notícia eu vou ficando por aqui. Voltamos amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças. E evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.